ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அம்மன் ஷாப்பிங்கின் வாங்க பழகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வாசர் ஜுவல்லரி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாங்க ஸோ அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி வாசர் வந்து ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் கிடைக்கும் அது வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஒயிட் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதுவும் வந்து நம்ம ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் வாங்கினது தான் ஸ்பாஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிளாக் மார்க்கர் ஒன்று எடுத்துக்கலாங்க ஸோ வந்து இதில் நம்ம ப்ரஷ் வச்சு கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு மாதிரி டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் நான் வந்து இப்படி இந்த ஸ்பாஞ்சு வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி டாட் டாட்டாக அழகாக ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ஸ்பாஞ்சு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ப்ரஷ் வச்சு கூட பெயிண்ட் பண்ணுறதாலும் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வாசர் நம்ம எடுத்தோன்னா சில வாசர்லாம் உங்களுக்கு நல்லா பிளெயினாக ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறதுங்க கீச்சுற மாதிரி இருக்கும் சொர சொரன்னு இருக்கும் ஸோ அதை சரி செய்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா உப்பு காய்த இருக்கு இல்லைங்களா அதை கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி நான் பிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு நம்ம இதை சரி செஞ்சிடலாம் நல்லா கொஞ்சம் டைட்டாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மூத் ஆகிடும் தெரியுதுங்களா டிஃப்ரென்ஸு உங்களுக்கு ஷைனிங் மாதிரி கூட வரும் இந்த ஓரத்தில் இருக்க அந்த சொர சுரப்பையெல்லாம் நம்ம தேய்ச்சோன்னா அப்படியே போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் கிட்ஸுக்கே இது போட்டால் கூட உங்களுக்கு வந்து கீச்சாது குழந்தைக்கு இல்லைனா அது ஒரு மாதிரி அன்னீஸியாக இருக்கும் குழந்தைக்கு நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க எல்லா கார்னர்ஸையும் இன்னொன்று நம்ம ஃபுல் வாசரையுமே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாலும் ஒரு ஸ்மூத் டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் ஸோ பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா அங்கங்கே திட்டு திட்டாக அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம நெய் நெய்லெல்லாம் எப்படி ஷேப் பண்ணி நம்ம ஃபைல் பண்ணிட்டு பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த மெத்தடு தான் ஸோ நம்ம நீட்டாக ஃபைல் பண்ணி பண்ணும்போது நம்ம நெயில் பாலிஷ் நீட்டாக விழுகுது இல்லைங்களா இல்லை நார்மலாக அடித்தா திட்டு திட்டாக விழுகும் அது மாதிரி தான் ஸோ இதன் வாசரையும் நம்ம ஃபைல் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த சொர சொரன்னு இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு போயிடும் டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் ஃபுல்லாகவே ஃபுல் வாசரையுமே அந்த மாதிரி பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்லையும் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு வேஸ்ட்டு கிளாத்தில் இதை வைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சுத்தமாக வைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த சொர சுரப்பெல்லாம் எனக்கு போயிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நான் ஃப்ளோர் வந்து அசிங்கமாக கூடாதுங்கிறக்காக ஒரு கவர் வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப டைட் ஆயிடுச்சுங்க ரொம்ப நாளாக முடியச்சுனால ஸோ ஒரு கார்னரில் இந்த மாதிரி பெயிண்ட்டை டச் பண்ணிட்டு இப்படி டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி எடுங்க தெரியுதுங்களா இதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி டாட் டாட்டாக வருது இல்லைங்களா இந்த டெக்ஸ்டர் வேணுங்கிறக்காக தான் நான் இந்த ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்டர் பிடிக்கல பிளெயினாக தான் வேணும்னா நீங்கள் ப்ரெஷ் அப் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பெயிண்ட்டை ஒரு மூணு நாலு கோட் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு பியூர் ஒயிட் கிடைக்கும்
ஸோ ஒரு கோட் காய காய நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கோட் கொடுத்து நல்லா ப்யூர் இது இந்த மாதிரி ஒயிட் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதை பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை நான் பெயி பெயிண்டிங் பண்ணிவிட்டு காஞ்ச உடனே உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை இப்போ நல்லா பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வேண்டியது இந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சுக்கிறது ஸோ இதில் டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் தெரியுதுங்களா ஒரு மாதிரி டாட் டாட்டா அதாவது ஷைனிங்காக இல்லாமல் ஒரு மாதிரி மேட் ஃபினிஷாக அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்பாஞ்ச் வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிளெயின் டெக்ஸ்டர் தான் வேணும்னா நீங்கள் ப்ரஷ் வச்சு பெயிண்டில் லைட்டாக வாட்டர் கலக்கி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேங்க நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறது ரொம்ப சிம்பிள் டிசைன் தான் ஸோ இது யார் வேணாலும் வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு முக்கால்வாசி காஞ்ச உடனே பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோக்கு வேண்டி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஸோ இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டு திருப்பி இதை இந்த மாதிரி க்ராஸில் வரைங்க ஸோ நான் இது உங்களுக்கு வரைஞ்சிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேங்க ஸோ இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கோங்க க்ராஸ் க்ராஸாக ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நான் ஃபில்லிங்ஸ் பண்ண போகிறேன் நான் அதுவும் இந்த பெண்ணிலே வச்சு உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் வேணாலும் வச்சு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடி டார்க்காக தெரியும் நான் வீடியோக்கு வேண்டி இந்த பெண்ணில் நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் நம்ம மெஹந்தி எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ நீங்கள் இதை பெயிண்ட் வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக முடியும் இந்த மாதிரி நீங்க ஃபுல்லா இந்த மெஹந்திக்கு எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நான் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு மேல வந்து நம்ம வார்னிஷ் கொடுத்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் பேக் சைட் நான் அப்படியே தான் விட்டுருக்கேன் ஸோ நீங்க இதுல வேற ஏதாவது டிசைன் பண்ணி கூட டூ இன் ஒன் பெண்டன்ட்டா நீங்க மாத்திக்கலாம் 
ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நான் வார்னிஷ் அடிக்கணும் இப்போ எனக்கு வந்து நான் கொஞ்சமாக பண்ணுறனால நான் வார்னிஷ் யூஸ் பண்ணாமல் நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் நெயில் பாலிஷ் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் நெயில் பாலிஷ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்களும் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் நெயில் பாலிஷே வாங்கி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு பெ பெரிய பிஸ்னஸாக பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் வார்னிஷ் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பிகாஸ் அது பெரிய பாட்டில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரும் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு நிறைய யூஸ் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் நெயில் பாலிஷை யூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம த்ரெட்டு போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு சைடுமே வந்து அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா நெயில் பாலிஷ் அடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஷைனிங் தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி ஷைனிங் ஆயிரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து மேட் ஃபினிஷ் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மாட் பாஜ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளாக் கலர் நார்மல் ரோப் வச்சு எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஸோ இதை நான் லென்த்தியாக போடுறனால உங்களுக்கு நான் இவ்வளோ பெரிய லென்த்துக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை சென்ட்ரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த ரெண்டு கார்னரையும் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த முடிச்சு வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா உங்கள் கழுத்துக்கு பின்னாடி போயிடும் கழுத்துக்கு பின்னாடி போயிடும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது தெரியாது இவ்வளோ லென்த்து வேணாம்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சார் கட் பண்ணியும் விட்டுக்கலாம் இந்த எண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இதுக்குள்ளே இப்படி விட்டுட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி இந்த ரோப்பை இதுலேயே அப்படி எடுத்துட வேண்டியதுதான் இந்த மாதிரி டைட்டாக எழுத்துட்டிங்கன்னா இப்படி அழகாக உங்களுக்கு நின்றுக்கும் அவ்வளோதாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வாசர் ஜுவல்லரி நெக்வேர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஏற்கனவே இதை வாசரில் ரெண்டு இயரிங் பண்ணியிருக்கேன் ஹேங்கிங் இயரிங் ஸோ இது ஒரு டிசைன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் டிசைன்ஸ் தான் இது ஈஸியாக நீங்கள் வீட்டிலே பண்ணி பார்த்துடலாம் ரொம்ப டஃப்பெல்லாம் கிடையாது பிகினர்ஸ் எல்லாருமே இந்த டிசைன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபினிஷிங் ரொம்ப அழகாக வருங்க ஸோ ஆக்சுவலி இந்த வாசர் ஜுவல்லரி பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் ட்ரெண்டு ஸோ அப்ராட்லலாம் இது தான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ வந்து இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்கும் இது நான் இப்போ தான் ரீச் ஆகிட்டுருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட